Salve a tutti ragazzi e bentornati a Scary Games Il gioco di oggi Un survival horror davvero di nicchia Molto interessante Un prodotto in esclusiva Per una grandissima macchina Il 128 bit Di casa Siga Ovvero il Dreamcast E il gioco in questione È qualcosa di raccapricciante Ma anche molto molto introspettivo Con tante trovate geniali Innovative per il periodo Sto parlando di grandissimo Career Carrier è un prodotto della Geleco del 2000 per Siga Dreamcast Beh, chiunque abbia amato quella fantastica console Probabilmente se ama questo genere conoscerà benissimo Carrier Un gioco in esclusiva che spiazzò parecchio Perché ovviamente ci porterà all'interno di un grandissimo incubo Un horror veramente particolare un mix tra fantascienza e horror classico, però con tante, tantissime trovate degne di nota che portarono questo prodotto comunque ai vertici in quel periodo. Ma come sempre, prima di addentrarci in dettagli, parliamo un pochino della trama di questo titolo. È la squadra Spark, una squadra appunto speciale americana di ricognizione e salvataggio, che deve indagare sulle motivazioni della mancanza di risposte radio da parte della più grande porta aerei nucleare americana chiamata Heimdall. Quindi ha ridotto che qualcosa sicuramente non andrà. Certo ragazzi perché appunto la squadra inviata non è la prima ma è bensì la seconda Quindi avrete detto che qualcosa di anomalo è accaduto E per l'appunto arrivati su questa enorme nave le cose non saranno facili Poiché si è scoperto che uno stranissimo virus che arriva da non si sa ben dove Si sta impadronendo di questa area, di questa appunto nave Trasformando chiunque all'interno di essa in creature veramente disgustose e aberranti, pronte a farci la pelle. What the hell is going on here? Ma con le giuste tecnologie innovative, questi manipoli di eroi, diciamo, saranno pronti a risolvere l'enigma e rimettere in contatto con la terraferma la nave. Ma Soprattutto, riusciranno a fermare questa terribile epidemia? Beh, come avrete dedotto, la trama non è una delle più originali, anzi, piuttosto riciclata, perché ricorda per tantissimi aspetti quelle del primissimo Resident Evil di Capcom, quindi ci sono parecchie analogie. Ma questo non va a intaccare più di tanto perché comunque il prodotto rimane molto affascinante e cattura parecchio l'attenzione del giocatore, quindi ben venga. Ma soprattutto la cosa che più riesce a innovarsi è sull'aspetto tecnico che rimane piuttosto particolare e innovativo. Parlando per l'appunto del piano inizialmente grafico, il prodotto è di gran livello. Siamo nel 2000 e il Dreamcast è forse la macchina che più riesce a esprimere con il suo hardware caratteristiche fondamentali sul piano visivo. Nonostante il gioco abbia telecamere fisse, come per l'appunto nei vari Resident Evil, avevo visto anche con Evil Dead la volta scorsa, vanta di un dettaglio particolarmente alto per i suoi fondali prenderizzati. Molto mh, belli, cupi, grossa atmosfera e soprattutto mostra anche dei modelli poligonali molto funzionali, ben modellati in iRes e si muovono con una nonchalance pazzesca, molti film di animazione, meno scattoso rispetto ad altri giochi, insomma tutto piuttosto fruibile e funzionale, con ottimi comandi.
A differenza di altri prodotti eh, del genere, questo Survival Horror eh, porta con sé diverse innovazioni, come dicevamo inizialmente, tra cui un visore, uno spettrogramma, che analizza l'ambiente stesso della nave in prima persona, che per l'appunto eh, ci dà la possibilità di poter mettere in evidenza ciò che è infetto o presunto tale, sia per, il nostro, per, per la nostra incolumità nei movimenti nei vari ambienti, sia quando affronteremo delle persone possiamo capire se sono infette o no, quindi piuttosto innovativa come cosa. Mentre la meccanica di per sé è molto simile a quella di Resident Evil, quindi ci muoviamo su un asse, in questi ambienti eh, a telecamere fisse, molto ampi gli spazi, ma soprattutto interessantissimo è il sistema di puntamento dell'arma, che va indirizzata nel punto dove si vuole colpire il, il nemico, quindi possiamo creare punti di ferita eh, diversi, il che è molto Geniale, forse un po' macchinoso per alcuni momenti, quelli un po' più, diciamo, un po più adrenalinici, ma nel complesso riesce a funzionare molto bene. Anche qui abbiamo il nostro sistema di hidden degli oggetti che saranno moltissimi, medikit armi e via dicendo, insomma molto classico e in più avevo una classica mappa in background con tutti i livelli del, della location appunto della nave che ci mostrerà tutti i livelli scomparti tra cui quelli infetti e quindi in questa cascata di, diciamo, di piani ci muoveremo alla scoperta di, della risoluzione dei vari enigmi per poter procedere e quindi arrivare verso l'epilogo finale che diciamo che intorno alle 12-13 ore ci si arriva tranquillamente Per quanto concerne l'horror, è un titolo che comunque fa uh, effetto, riesce a coinvolgere sia emotivamente che a livello di adrenalina. Jump scare, sì, ne abbiamo, ma non troppissimi, però quelli che ci sono funzionano. E poi tutto è condito da questa atmosfera così particolare, con questi, questo soundtrack velato, che comunque riesce a, a spiazzarci in alcune situazioni, il che funziona piuttosto bene. È un titolo che riesce comunque a catturare l'attenzione perché ci porta all'interno di un qualcosa di fantascientifico, sì, innovativo, ma con questo horror vecchio stile che lo condisce, il che è un prodotto molto appetibile per gli amanti del genere, senza ombre di dubbio, sempre se si ha un Dreamcast. Ah, uh, what is that? What a horrible plant! It looks like the whole ship has been taken over by plants! Diciamo ecco che forse uno dei punti negativi del titolo è la noia che si crea eh, nel momento in cui ci troviamo a girare a vuoto nei vari ambienti che spesso, cioè capita spesso è vero che tra un enigma e l'altro è anche giusto perché dobbiamo anche recuperare diciamo, tutta la frenesia che c'è stata nel frattempo per aver raggiunto un obiettivo però a tratti davvero sembra di un déjà vu e quindi può risultare un po' spiazzante e forse anche la non vastità dei nemici, che è piuttosto ripetitiva, però ci si passa sopra le gare, perché comunque è un prodotto funzionale in esclusiva che veramente fa la differenza e che comunque ogni amante di Survival Horror sicuramente cerca e sicuramente deve avere. Quindi io consiglio a tutti quanti, se vedete un, un Sega Dreamcast, sia PAL che JAP che americano, poiché esiste in tutte le versioni, cercatelo, accrappiatevelo perché comunque si trova a prezzi piuttosto abbordabili ancora ancora quindi mi raccomando dai un'occhiata perché sono, secondo me ne vale veramente la pena quindi in conclusione se amate il survival horror classico stile ma la Resident Evil con enigmi, azione e soprattutto grafica e tecnica interessante e per l'appunto avete un Dreamcast questo gioco diventerà di diritto nella vostra collezione perché altrimenti davvero diventa un delitto quindi eravate di pazienza cercatelo perché veramente secondo me sarete contenti di poter possedere questo titolo e goderebbero a pieno perché non tutti lo conoscono perché giusto un vero appassionato del genere però quei pochi che l'hanno approcciato sono rimasti davvero soddisfatti quindi Puntateci sopra.
Prima di salutarci voglio ringraziarvi con tutto il cuore, anzi voglio ringraziare tutta la gente, i ragazzi che mi hanno fermato e mi hanno riconosciuto appunto a Milano a Games Week eh, per parlare di horror, di videogiochi, insomma ragazzi io non me l'aspettavo ma ha fatto enormemente piacere, quindi non so che dirvi, veramente grazie. E detto ciò vi rimando alla prossima recensione di Scary Games con un altro gioco davvero d'elite e, e niente ragazzi. Un abbraccio, grazie ancora di tutto e alla prossima. Ciao!